Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bayevacha Patita Nam Pavane Pyo Vaishnavi Pyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we're continuing our uh, narration on the pastimes of Lord Ramachandra who appeared in the Treta Yuga and he was... so we concluded yesterday we finished yesterday with the after Hanuman had jumped across the ocean to Lanka and he had found Sita and met with Sita and then he came back and told Lord Rama where Mother Sita was, how she was in Lanka. So then Lord Rama had to decide how they are going to cross the ocean. So the Ramayana describes how the island of Lanka was 800 miles in the middle of the ocean, away from the board, away from the coast at the southernmost point of India. So Lord Ramachandra, he sat in meditation at the ocean, at the side of the ocean, and he sat there for three days fasting, waiting for the ocean personified to come. So he became somewhat angry, thinking about how Mother Sita had been taken across the ocean to this island of Lanka. And due to his anger, all the ocean became very hot and all the fish, all the creatures living in the sea became disturbed. So 
So it was at that time that ocean personified Samudra appeared before Lord Rama and offered prayers to Lord Ram, and then also and begged Lord Ram that for your own glory it would be very good if you could construct a bridge across the ocean. So it's also mentioned that at this time Lord Rama had done some worship of Lord Shiva in some versions of Ramayana. We read that Lord Rama worshipped Lord Shiva. So sometimes people ask if Lord Rama is the Supreme Lord, why is he worshipping Lord Shiva? So when Srila Prabhupada was asked this question, Srila Prabhupada replied, he said, that was Lord Rama telling Lord Shiva that I'm going to go there and kill your devotee. So they began constructing the bridge and all the different monkeys and bears and everyone, they were all helping. They described that even there was a little spider helping and Hanuman was telling the spider, don't get in the way, let us do it, we're big, we will do it. But the spider also wanted to bring some small amounts of earth and Lord Rama told Hanuman, the spider is also my devotee. Let the spider also do some service, Hanuman. So everyone does service according to their ability. Some people have big strong bodies, they can do a lot, and some people are not so strong, not so physical, they, according to their means. But Lord Rama was appreciating the service of everyone. So they, could, they constructed, the first day they constructed 100 miles, the second day they constructed 150 miles, and it ended up within five days they completed the 800 miles. And it was arranged by the power and potency of Lord Rama, it was arranged that everything floated. All the different, even they threw bricks on, onto the ocean, they floated, they didn't sink. So it was a wonderful floating bridge and by this bridge, 800 miles long, it was 80 miles wide, and all the bears and all the monkeys, they all came across the bridge to Lanka. So we described how Hanuman had come there alone, he'd gone to Lanka and, and he'd been captured and, but then when he was captured they set fire to his tail so then Hanuman began burning Lanka, he got free and he, he burned half of Lanka and he did a lot of destruction in Lanka. 
ในในก่อนหน้าที่จะสร้างสะพานกันเนี่ยก็คือได้ส่งตัวหันุมานไปก่อนแล้วนะคะพอหันุมานไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ได้พบเจอกับพระนางสีตาแค่นั้นเนี่ยไม่พอหันุมานยังได้ใช้หางเนี่ยเมาเผาเมืองลังกานะคะไปครึ่งเมืองหนึ่ง So Ravan was having meetings with all of his people, all of his big leaders. He was, they were discussing what happened. How was it this monkey, this monkey, just a monkey, could come in and create so much damage to our kingdom of Lanka? <laughs> So they understood this monkey was very powerful, and they thought if there are more monkeys like him, then we're in for a lot of trouble when an army of monkeys all come to attack us. And then these two sons, these two brothers from the kingdom of Ayodhya, the sons of Maharaj Dasarath, they're also very powerful because we heard when they were in the forest, they were, they confronted Kar, Kar, who was one of the, the, the younger brothers of Ravan. And Kar had an army there of 14,000 Rakshasas and Lord Rama, he killed all of them single-handedly. ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นน้องชายของรามนะคะชื่อมารว่าคาร์นะคะเขาเนี่ยมีมีมีที่จะมีกองทัพเนี่ยใหญ่มากนะคะประมาณสี่สี่หมื่นแบบหมื่นสี่นะคะมีกองทัพมีทหารเยอะมากแต่สุดท้ายเนี่ยพระรามองค์เดียวนะคะสามารถสังหารได้หมดก็เลยเขาก็รู้ถึงความสามารถของพระรามอยู่Mm -hmm. So they were thinking, this Ram, these two brothers, they're not ordinary men, they're in human form, but it seems like they're so powerful that one of them could destroy the whole army, 14,000, and also the leader, Kar, who was the brother of Ravan, who was so powerful, they were all killed by the one man. So they thought, what kind of man is this? He's not an ordinary man. แต่เนี่ยนะคะก็พอมานั่งดูเนี่ยปรากฏว่าเขาสองคนเนี่ยเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าแค่พระรามคนเดียวนะคะเมื่อกี้แปลเป็นก็คือมีกองทัพทหารเนี่ยแสนสี่นะคะมีแสนสี่คนเนี่ยพระรามคนเดียวเนี่ยสามารถปราบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็อึ้งกับความสามารถของทั้งคู่มากรู้ว่าสองคนนี้ต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ So Ravan Ravan had taken blessings from Brahma that when he was doing his austerity, he took blessings from Brahma, that he could not be defeated, he could not be harmed by any demigods or any demons. But he was so proud, he thought humans and animals, they cannot give me any trouble. They're easy for me to defeat. I don't need any immunity from them. I can take care of any humans and animals without any blessing. So this is why, this is why the, the Lord Rama and Lakshman came in human form, because they knew as human beings, they, they could, they would be able to defeat Ravan. And it was also arranged that all the demigods, they would also come in the form of monkeys and bears. 
เป็นเพราะว่าพระรามนะคะทราบถึงเงื่อนไขอันนี้ของทศกัณฐ์ไว้อยู่นะคะทางในการอวตารลงมาครับท่านก็เลยถืออวตารมาในร่างของมนุษย์นะคะแล้วก็เราเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็มาในร่างของลิง So Ravan is he's got Sita captured in captivity there in Lanka and he's very eager that he can uh, that she will become his lover because Ravan is very very lusty man and previously he had raped one of the young women in the heavenly planets and she was a married woman. แล้วก็ทศกัณฐ์นะคะก็ได้รักพาตัวนางสีตามาแล้วแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งเนี่ยนางสีตาเนี่ยจะยอมที่จะเป็นคู่รักของตนนะคะในอดีตทศกัณฐ์เนี่ยเคยไปที่โลกสวรรค์แล้วก็คบคืนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้าพิธีแต่งงานแล้วได้รับมีสามี So the young woman he raped she was the wife of one of the sons of Kuvera Nala Kuvera and Nala Kuvera He wasn't strong enough to fight Ravan to do any harm to him, but he, he put the curse that if he ever forces another woman to do sex without her wish, then he will die. แล้วก็ภรรผู้หญิงคนนั้นนะคะก็คือเป็นภรรยาของนาราคูเวรักนั่นเองค่ะแล้วหลังจากที่ทศกัณฐ์ได้กระทำผิดในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็โดนคำสาปนะคะสาปไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยฟื้นหรือว่าคัดคืนผู้หญิงคนไหนในการที่จะไปร่วมเพศผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องตาย So Ravan knew about the curse and he was very afraid. He wanted to enjoy Mother Sita, but he could not force her. She had to agree to love him. แล้วทศกัณฐ์นะคะก็เนื่องจากรู้คำสาปนี้ของตนก็เลยไม่กล้าที่จะบังคับจิตใจของพนาสิตาค่ะ So Ravan thought how to trick her to get her to love him. And he thought, I will tell her Ram is dead. And he did a, he had some magic done, and he had a magician make a a fake head. And he came to Sita, and he brought this head. He said, Look, this is Ram. And she saw the face, and she saw the head. It looked just like Ram. They made a head. And when she thought, she thought, Oh, Ram is dead. They've killed Ram. No <laughs> God. ทศกัณฐ์นะคะก็พยายามใช้วิธีต่างๆนะคะเพื่อให้นางตาเนี่ยตายใจตัวอย่างแทนทำก็คือเขาเนี่ยทำเป็นรูปปั้นหัวของพระรามานะแล้วมาโชว์ให้นางสีดาตูบอกว่าดูสิเนี่ยพระรามของตัวเนี่ยตายแล้วดูสิเนี่ยปีศาจเขาเนี่ยฉันเอามาให้เธอดูเขาตายแล้วสามีเธอ Ravan was thinking if she thinks Ram is dead then she will surrender to me and she will become one of my women เพราะว่าเขาจะคิดว่าถ้าเกิดว่านางทราบว่าสามีรามของนางเนี่ยได้สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนางก็จะใจอ่อนยอมเป็นภรรยาของข้า But when she saw Ram's head, she thought, then I will give up my life. I will drink poison. I will enter into fire. I don't need to live anymore. แล้วนางก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพระรามพระรามเสียชีวิตไปแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนางจะยอมกินยาพิษแล้วก็ตายตามไปด้วยหรือไม่เข้าไปในกองไฟ But there was another lady there. There was a pious lady there, who, although she was a rakshasi, and she told Sita, she said, "Don't worry, it's just a trick. Ravan is very expert in doing these kind of tricks. He has all kinds of magic tricks. It's not real. I don't think he's." He said, "The battle hasn't even begun." They said, "We, the bat, we can hear the bears and the monkeys are coming, and they're outside the city. They're waiting. The war is going to begin soon." I don't think he's killed your husband. Ram, Ravan was saying the battle's already finished. I've already killed Ram, but it was a trick. แล้วก็พอดีว่าในขณะที่สิตากำลังคิดเช่นนั้นนะคะก็มีเอ่อคนที่เฝ้านางสิตานะคะเป็นหนึ่งในมารนั้นเหมือนกันแต่เขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีนิดหนึ่งนะคะเขาเนี่ยก็ได้บอกกับนางสิตาว่าเธออย่าเชื่อไอ้คนของเจ้าทศกัณฐ์นายเนี่ยเขาทำมาหลอกเธอเฉยๆความสงครามเนี่ยยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยฉันน่ะได้ยินอยู่นะว่ามีพวกกองทัพลิงเนี่ยมาร้องเมืองเวลาพร้อมที่จะทำสงครามมาทำยังไม่ได้เริ่มขึ้นเขายังไม่ได้สังหารอะไรพระรามแบบนี้เลยเธออย่าไปเชื่อเขา So shortly after that they heard the battle begin they were blowing conch shells and beating the war drums 
and they could hear the cries of all the bears and the monkeys and the rakshasas. They came in their chariots and there was a great battle taking place. So the monkeys, they were, their weapon was to use trees and rocks and stones. But the Ravan's army, they had modern technology. They had all kinds of lances and tridents and different weapons and bows and swords. And some were flying and some were on elephants and some were on horses. So they were Ravan's army, they were very expert in magic and they used their powers. And Ravana had one son, Indrajit. He was very expert. And one time he got Ravan, he got Ram and Lakshman both tied up with the Pashunaga, the snake rope. He had them tied up with the snake rope and they were helpless. <laughs> But Garuda came, and when Garuda came, then the snakes all became afraid because Garuda eats snakes. So the snakes which were binding up Ram and Lashman, they all disappeared, they all just vanished because they know Garuda will take them and eat them. Another time, Ravana's son Indrajit used some special power and he'd, he'd injured both Ram and Lakshman and many soldiers, many of the army, the bears and monkeys, they were all injured. And so they thought, how to help them, how to save them? And then one of the bears, Jambavan, he said, we have to get the herbs. You have to go to the mountain up beside Kailash and you have to go and bring the special herbs which can bring people back who have been dead, they will come back to life. And people who have been injured, their wounds will be healed. <laughs> So Hanuman, he cannot hear that power, he jumped across to Lanka, so he used his power, he flew all the way up to Kailash to find this mountain where these herbs were. He wanted this herb like Sanjeeva Karini and Vishauya Karini, which can, you know, bring people back to life and heal all the wounds. Very powerful. So Hanuman went there alone. But when he went there, the herbs, he could not recognize them. The herbs were not revealing themselves to him. So he thought, how to do it? What am I going to do? I can't find the herbs. So he took the whole top of the mountain, he picked up the whole top of the mountain and he flew back to Lanka with the mountain. <laughs> So when Hanuman came with the herbs, then one of the monkeys was expert physician and he 
he recognized all the herbs and he got them. And then they went to all the different monkeys and bears and Ram and Lakshman and they put the herbs in front of them and brought them back to life and they healed all their wounds and they recovered their health. <laughs> But the, the army of the Rakshasas, when they died, Ravan had them all thrown in the sea. So they didn't bring any of them back to life. They just left them dead and let them die. When they were killed in the battle, they'd thrown them into the sea. Because Ravan thought, don't let them see how many people we have killed. So if any of our men get killed, just throw them into the ocean. And so Ram, Ram and Lakshman, they had practically no army at one point. But now with the herbs, they were able to revive all the people who had been killed and who had been wounded. They brought them all back to life so they had a good strong army again and they could give a good battle. And one by one they were able to kill all the different leading Rakshasas. And then, then they came with Ravan's brother, Kumbhakarn. Kumbhakarn was gigantic. He was so huge and strong. Everyone just saw him. They just ran. They were terrified. He was so big. Hare Krishna. Hare Krishna, Arjuna. Hare Krishna, Arjuna. Did you hear it? Did the voice break? Hare Krishna, Gurudev. Yeah. Something wrong with the connection, huh? You were talking about. I was talking about Kumbhakarn, Ravana's brother. So he had a he he used to sleep for six months at a time. And so he had woken up just ten days ago. So Ra Ravan wanted to wake him up again. He said he, he, was, he was awake 10 days ago. Just 10 days ago we had him awake. Now he's asleep. Usually he will sleep for six months. So he had to get thousands of brakshasas to all come. And they all came. They made a lot of noise. Somehow they brought elephants to trample over him and everything. To somehow bring him back to wake him up. So when after they woke him up, then he went into battle, but he was killed. He was defeated. Ram was able to cut off his head with his weapons. So, uh, then Ravan's son, Indrajit, he was killed by Lakshman. They had a great fight which went on. They fought for three days and finally Lakshman defeated him. 
แล้วก็ลูกของโทสกันนะคะอินดราจิตเนี่ยก็ต่อสู้เป็นเวลาสามวันกับลักษมันนะคะแล้วในหลังจากสามวันเนี่ยท่านลักษมันเนี่ยก็ได้สังหาร Like this, Indrajit also tried to do some more trickery. He brought a a fake Sita. He had a dummy Sita made, and he had this Sita with him in the chariot. He said, "Look, I'm going to kill this Sita," and he cut her in half. He said, "Now she's dead." You see, you're you're fighting. He said, "You're fighting to get this woman back. She's already dead. I've killed her." So after he killed Sita like this, the, the Maya Sita. Then Ram and Lakshman and all the bears and monkeys, they all thought, "Oh no, he's killed Sita," and they all stopped fighting. แล้วก็ตัดสินสีตาเป็นชิ้นชิ้นนะคะโอ้พอทุกคนเห็นเช่นนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่มีแรงที่จะต่อสู้ต่อพอทุกคนก็หยุดการต่อสู้ But there was one brother of Ravan. His name was Vibhishan. And Vibhishan, he'd always told Ravan that this is very wrong. What you're doing, you shouldn't have taken Sita. She's a married woman. She's the wife of another man. You cannot take her away like this. This is a very irreligious thing. You should give her back. So eventually, Vibhishan he left the army of Ravan and he went to the side of Lord Ramachandra. So he told Lakshman, he said, "This is a trick. This is not the real Sita. Don't believe him." Actually, Indrajit wanted to do a special Kali Puja, and he was doing this Kali Puja. And if he had completed the Kali Puja, if he was able to complete the Kali Puja, then nobody could destroy him. Nobody could defeat him in battle. วิชโนฟันเดย์ความจริงนะคะอินทราจิตเนี่ยกำลังทำพิธีบูชาของการหลีบูชาอยู่นะคะซึ่งความจริงถ้าเกิดพิธีนั้นเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเขาสำเร็จกับพิธีนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยเป็นอมตะไม่มีใครเนี่ยจะสามารถเอาชนะเขาได้ So this is why he had the Maya Sita made just so that he could distract everyone to give him time to complete the Kali Puja But they realized what was happening, and Indra, uh, Lakshman came there, and he stopped him from doing the yagya. He wasn't able to complete it. So Lakshman was able to fight with Indrajit and eventually kill him. And then, when Ravan heard that Indrajit had been killed and Kumbhakarna had been killed and all his generals would been killed, then Ravan said, "Okay, then I'm going out to fight now. I will go out there and I will fight." <laughs> But he said, "Before I go out and fight, though, I'm going to kill that Sita because she's brought all these people here, and this is why all this fighting is going on because of her. So I'm going to go there and I'm going to kill her." But when he got there, then some of the other his ministers they came and they told Ravan. They said, "No, no, this is not good. You can't kill a woman." She's just an innocent woman. You can't kill her. Mm. 
ออรัฐมนตรีของเขานะคะก็ช่วยเขาห้ามเขาไว้ว่าเอ้ยเธออย่าทำเช่นนี้นะมันบาปอะมันผิดมากเลยมันสิจาเนี่ยเขาเป็นคนไร้เตียงสะเขาไม่รู้เรื่องด้วยอะไรเธอทำอย่างนี้ฆ่าผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้อะมันผิด So Ravan was persuaded not to kill Sita, and he came to fight in the battle, and he faced Lord Ram, and he had a great battle, wonderful battle. Ram also, Ravan was a great fighter, knew many weapons, and he fought wonderfully with Ram. But finally, Lord Ramachandra killed him. <laughs> ต่อสู้กันไปเทศกาลก็มีรู้อาวุธเยอะมากนะเขาก็ออกมาออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยพระรามก็สังหารเขาได้อย่างสำเร็จ In order to help him to kill Ravan, he got help. He got the chariot from Indra, and he got different weapons from great sages, and in this way he was able to defeat Ravan. And when Ravan was killed, then all his wives, especially his main wife Manodari, they all came there and they all lamented and they cried for Ravan. แล้วก็ในในการที่พระรามสามารถสังหารได้นะเพราะว่าท่านเนี่ยก็มีราชรถที่ได้มาจากไพ่ินแล้วก็มีอาวุธต่างๆนานาที่พวกเธอสีได้ประทานให้อะไรในทั้งหมดนะสุดท้ายท่านก็ได้นําอาวุธเหล่านั้นมาใช้จริงจนสามารถทําภารกิจสังหารทศกัณฐ์ได้สําเร็จนะหลังจากทศกัณฐ์เสียชีวิตเนี่ยภรรยาของทศกัณฐ์นะคะมันโดนรีแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็มาแล้วก็แสดงความโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียในครั้ง So then, Lord Ramachandra arranged with, with the death of Ravan. He said, "We have to do the funeral for him. We should burn his body, do the cremation." And he asked the brother Vibhishan. He said, "You should do it. You should perform the last rites for your brother." But Vibhishan said, "No, I don't want to do it for him. He's a very sinful man. I don't want to do anything for him." <laughs> พิธีงานศพให้ใช่ไหมคะในการจัดพิธีงานศพเนี่ยก็มีก็เขาก็บอกกันว่าโอเคพิธีฉันเธอทําให้เลยเพราะเธอเนี่ยถือว่าเป็นน้องชายแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้ตายตายแล้วอะไรเนี่ยแต่ในพิธีฉันบอกว่าฉันไม่อยากทำให้เพราะเขาเนี่ยเป็นคนบาปมากเกินไป But Lord Rama told พิธีฉัน he said no that's not right he said his body is ignorant his body is sinful but that body is dead now the soul is pure the soul is a part of the supreme lord And you should do the last rites for the benefit of the soul. แต่ในพระรามก็จะบอกว่าเธอไม่ควรที่จะคิดอย่างนี้หรือว่าพูดแบบนี้นะบิบิชันเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันอวิชาแล้วก็สิ่งที่เขาทำหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยมันเป็นจากร่างกายนี้ของเขาแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงวิญญาณของเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพิธีงานศพสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อดวงวิญญาณเพราะฉะนั้นแล้วเธอควรที่จะทำให้ Lord Rama said he fought very bravely on the battlefield and he said that because I he's killed by me so he's freed of all of his sins so he will get a good birth in his next life แล้วก็พระรามก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญมากในสนามรบกับฉันแล้วเขาเนี่ยก็โดนฉันเนี่ยสังหารเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอิสระจากคนบาปทั้งปวงที่เขาเกิดได้กระทำมาแล้วในชาติหน้าเขาก็จะได้รับร่างที่ดีกว่าอย่างแน่นอน So then Lord Rama said after we do the funeral he said then you will be coronated we will make you the king of Lanka you become the new ruler of Lanka and you should always worship Lord Vishnu in the form of Lord Jagannath เราก็ได้ให้คำสั่งกับบิบิชันต่อไปว่าหลังจากที่เธอทำพิธีงานศพของรัชกาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจะขึ้นของราชที่เมืองลังกานี้ต่อไปแล้วก็บูชาพระวิษณุเหลือบูชาองค์จักรนา So sometimes Vibhishan is seen there going to Jagannath Puri to have darshan of Lord Jagannath เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งในบิบิชันเนี่ยท่านจะเดินทางไปที่จักรนาพุรีนะคะเพื่อไป And then next thing was he, Lord Rama said, "Now go and get Mother Sita and bring Mother Sita to me. I want to be reunited with Mother Sita, my wife." So when they brought Sita to Lord Rama. Then Lord Rama said to her, "He said, 'You know, 
we have been separated for one year. So I, I don't think you can have kept your chastity because you were taken by another man and he picked you up and held you in his arms. Although you didn't want it, it wasn't willingly, but he did it. So you're not pure anymore. So he said, I cannot accept you as my wife anymore. So then Sita said, then build a fire. I'm going to give up my life. I will enter the fire. So they built a fire. They built a big fire and Mother Sita entered into the fire. Then from out of the fire, after Mother Sita entered into the fire, from out of the fire, the fire God appeared carrying Mother Sita. And he said, this is, the, this is the real Mother Sita. The other Sita who entered the fire, that was the Maya Sita, who was taken by Ravan. But the real Sita is here. So in this way, Lord Rama was then, he'd finished 14 years in the forest and it was time for him to go back to Ayodhya to, to be with his other brothers, Bharat and Shatrugna. So they had the Pushpa, the Pushpa Vana, Pushpa Vaman, the, the airplane, the special airplane to go there to take them and they brought everyone and they took all the bears and all the monkeys and they brought all the friends and everyone, they all got on the airplane and they all went to Lanka, uh, from Lanka they all went to Ayodhya. ในลักษณะนี้นะคะพอทุกอย่างได้สิ้นสุดลงเนี่ยก็จบด้วยดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะพระรามก็จะได้เอ่อราชรุนนะ
หลังจากนั้นนะคะก็ทําการตัดผมก่อนนะคะเพราะว่าผมคือยาวมากแล้วหลังจากนั้นก็แต่งตัวแล้วก็ทําเริ่มพิธีที่จะสถาปนาเอาเป็นกษัตริย์ And everybody stayed. They had a nice festival for some time. Then gradually, everyone went back to their home, and they returned to their places. And Lord Rama was ruling the kingdom nicely. Everything was good. So then, Lord Rama would Lord Rama would ask his secretary, "Tell me, what are the people in the city saying about me? Do they have any criticism?" So the Lord Rama's secretary said, "Well, the people they talk about your wonderful victory over Ravan." And they talk also about how you brought back Mother Sita, and he says some people are doubtful about the chastity of Mother Sita. They think, you know, she was taken by this demon. She was away from her husband for one year. She cannot be pure. <laughs> So Lord Rama asked the other members there. He said, "This is true. People are saying like that. They all doubt the character of Mother Sita." And so they said, "Yes, sometimes there are some people. They say that she cannot be chased." So when Rama heard this, he said, "So tomorrow you must take Sita." So he said, "Tomorrow you must take Sita to the ashram of Valmiki. Let her stay there." Of course, at this time, Mother Sita was. She just found out she was pregnant. She conceived. So, but still, Lord Rama, when he heard this criticism, he said, "This is not good." He said, "For I'm the emperor. I'm the ruler." There should not be any fault. There should not be any criticism. So Mother Sita has to go. Let her go and stay at Valmiki's ashram. So it was arranged. Lakshman took her there, and he brought her to the Valmiki's ashram and left her there, and then came back to Ayodhya. And then Lord, Ra Lord Rama is ruling in the absence of his wife. So Lord Rama was ruling in the absence of his wife. Then he arranged a yagya. He arranged a yagya, a big yagya. After eleven years, he called a big yagya and he invited all the great sages and rishis. He invited all the other kings. They all came. So at that time, Valmiki also came. Archana. <laughs> Are you hearing okay? Can you hear me? I, I can hear you. Are you hearing me? Yeah, a li little, little. Yes, yes. Uh, so Valmiki brought with him 
the two sons of Lord Rama. By this time, Mother Sita had already delivered her children. She had two boys, Love and Kush. And so she brought the twins with her. And these two boys had been trained by Valmiki, and they could sing the Ramayan. They could sing all the pastimes of Lord Ramachandra. Valmiki had composed a wonderful song about the pastimes of Lord Rama, and these two boys would sing about Lord Rama. แล้วก็ในขณะนั้นนะคะก็มีนางซีตาแล้วก็มีลูกสองคนด้วยนะเพราะตอนที่นางซีตาโดนขับไล่จากราชวงศ์ในตอนนั้นนางกำลังตั้
แต่ทีนี้นะหลังแล้วพอลักษมณ์เนี่ยก็มานั่งกิโลดีกว่าทั้งโคตรตระกูลของฉันจะต้องตายเนี่ยฉันขอตายคนเดียวดีกว่าก็เลยเข้าไปนะเข้าไปในการประชุมครั้งนั้น And then after that, then Lakshman said, "Now, according to the agreement, I have to die. I will leave. I will just go away on my own." And he went to the forest, and he sat down in the forest to fast to death. And while he was fasting, Indra came from heaven and took him to the heavenly planets. <laughs> So then Lord Ramachandra, he told everybody, our time is up in this world. It's time to leave. Anybody who wants to follow me, you can come with me. He said, we will leave the kingdom. My two sons, Lav and Kush, they will be the rulers. One will take the northern side. One will take the southern side. And in this way, they will ruin the kingdom together. And now I'm leaving, and everybody can follow who wants to. They can follow me. So all the people of Ayodhya they followed Lord Rama, and they went to the Sarayu River, and they followed the Sarayu River to the Ganga. Then they went to Himalayas, and when they got to the Himalayas, then chariots came from the spiritual world to take Lord Rama and Lakshman and Bharat and Shatrukna. They en they entered into the The spiritual body of the Supreme Lord Narayan. แล้วหลังจากนั้นนะคะพระรามก็บอกว่าโอเคงั้นถึงเวลาที่ข้าข้าเนี่ยจะไปแล้วใครอยากไปก็ตามข้ามาใครไม่อยากก็หยุดต่อไปอะไรอย่างนี้แล้วก็มอบหมายนะคะหน้าที่ในการของราชเนี่ยให้กับลูกชายสองคนแล้วเป็นกุชนะคะบอกว่าพี่คนหนึ่งดูฝั่งเหนือคนหนึ่งดูฝั่งใต้แล้วก็ให้บริหารการปกครองของทางโลกไปอะไรอย่างนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เดินทางไปนะคะก็มีชาวอายุทยาทั้งหมดเนี่ยก็ตามเสด็จพระองค์ไปด้วยแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะไปที่ไปพอไปถึงอิมาลัยเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีราชรถนะคะมารับรามแล้วก็ทั้งสี่คนพี่น้องทั้งสี่คนก็จะอยู่และหลังจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าไปเป็นภาวิสนุนะแล้วก็จะ and all all the people who are following Lord Rama They all attained their spiritual bodies, and they also went back to the spiritual world to be with Lord Rama in the spiritual world. So in the spiritual world, in in Vaikuntha, there's a special place. Ayodhya is also there, and all the devotees of Lord Rama they live there with Lord Rama. In Ayodhya, in the spiritual world. All right. So this is a pastime, a very brief account of the pastimes of Lord Ramachandra. Are there any questions? Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanabad Pranam. Hare Krishna Prabhu, Dhanabad Pranams. Acharya Mahathir Ji, I am a Thai Vandhi, and I am a Thai Vara Swachanari, and I am a Thai Vara Swachanari. พอดีว่าผมอยากจะถามเมื่อพระรามนี่เข้าวันบาสสิบสี่ปีอะครับพระรามนี่เอารับประทานแต่สิ่งที่ได้มาจากดวงอะไรครับแบบนมอะไรพ
and there, there are many wild vegetables and roots which grow in the forest and different flowers also and fruits which can all be eaten. It's not that they have to get from the cow, but they were just eating what grows wild. They would collect the different leaves and grasses and roots and herbs and there was an abundance of these things growing in the forest. And they would, every day they would go and collect them. Okay. We have more questions. Yes. Uh, from Shaya Madhaji and also Yashoda Krishna Dasi. Yes. Uh, my question is, is it okay, uh, because Lord Ram has a certain kind of personality and he was born in a certain um, like ashram where he had to be a leader of an entire country and things like that. And then you have Krishna who is a cowherd boy and he has a certain propensity in that form as well. And then Lord Chaitanya in a different form. Is it okay to like or prefer worshipping one particular form of the Lord? Like what if, is it okay if Lord Ram doesn't appeal to you as a person? Because he's so firm, like for example, he was kind of harsh with Mother Sita and, and separating from her. So is that something that you could say I'm more attracted to to Krishna in his form as a cowherd boy where he's just loving all the gopis or you could say that you're more attracted to Lord Chaitanya because <coughs> he loves Kirtan and he's in that form as a devotee, as a Vaishnava. Is it okay to have a preference? Well, we have to understand each of these uh, forms of the Lord have their particular mood. And when Lord Rama comes, he's displaying the mood of the perfect king, the perfect ruler. All right? We say he's Maryada avatar. He's per perfect in per following the etiquette. And the etiquette, what is, what is the standard of behavior? What is the standard of life for somebody who's like a king, like uh, Lord Rama? He's an emperor. So he, he has to show the perfect example to all of his citizens. So it's a different mood from Lord Krishna. And Lord Krishna comes, he's portraying the spiritual world by dancing Rasa Leela in his pastimes with the gopis. This is the mood of the spiritual world. But Lord Ramachandra, he's presenting simply uh, the perfect king. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, his mood is mercy, to give mercy to everyone without discrimination, every, giving everyone the chance to awaken the love of God without distinction. So there's some, certainly different moods are there among these different forms of the Lord, different situations. Uh, we were talking about Lord Nishringadev. Lord Nishringadev's mood was pretty, uh, you know, is really to destroy the demons. Demons like Haran, Haranyakashipu. And at the same time, he gives pleasure for Prahlad Maharaj, his devotee. So, is it okay to have a preference for one or do you should be feeling? same way for all different forms of the Lord? No, devotees will have, a, be, they will be attracted, they will be inspired by a particular form of the Lord, generally it happens, you have the particular form of the Lord which you like to worship, and you're particularly attracted to, so that's generally the way it is. Some people may like all forms, but other people, they may feel particularly inclined to worship the Lord in a special form. Thank you very much. Hare Krishna. Arjuna? Yes, yes, yes. 
ในตละอวตารของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงลงมาใช่ไหมคะอาจจะเราเนี่ยไม่ได้ชอบแต่ละภารกิจของพระองค์อย่างเช่นเวลาพระรามลงมาหรือว่าลงมาในรูปของกฤษณาลีลาหรือว่าพระองค์เจตัญญาเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะทําภารกิจที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสาวกอย่างเราเนี่ยก็อาจจะชอบในอาจจะไม่ได้ชอบทุกภารกิจของพระองค์อาจจะชอบบางภารกิจของพระองค์อย่างนั้นเนี่ยมันจะโอเคไหมนะคะบุตรมาตอบว่าจุดมุ่งหมายของการลงมาของพระพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็แตกต่างกันในชั้นตอนนี้ท่านลงมาเป็นพระรามเนี่ยสิ่งที่ท่านอยากจะสอนก็คือท่านจะมาสอนตัวอย่างของการเป็นกษัตริย์ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรแต่บางคนก็นก็แล้วแต่สาวกแต่ละคนแต่ว่าเวลากฤษณาลงมาเนี่ยคือกฤษณามาเต้นราศลีลาดมีความรักต่อพวกบูปีอะไรอย่างนี้ทุกสิ่งอย่างก็เพราะว่าอันนี้นี่คือแสดงให้เห็นว่าบนโลกทิพย์เนี่ยเป็นกิจกรรมแบบนี้ที่มีขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าตอนอวตารของนรสิงห์เดวก็เช่นกันตอนนรสิงห์เดวลงมาคือท่านเนี่ยมาเพื่อที่จะปกป้องสาวกเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการลงมาของพระเจ้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในความชอบแต่ละลีลาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสาวกนะคะว่าเขาเนี่ยจะประทับใจแล้วก็ชอบลีลาไหนของเราโอเคชายฮัจจ์คำถามฮาริคิชนาครูมหาราชตาดวัตปนามอาจารย์แปลให้หน่อยนะคะเราก็รู้กันมาว่าพระเจ้าเนี่ยอวตารลงมาหลายภาคนะคะแล้วก็ฆ่ามารไปเยอะมากทีเนี้ยพี่มีความสงสัยว่าทุกคนหรือว่ามารทุกตัวที่ที่อวตารของของพระเจ้าอะค่ะเป็นคนสังหารเนี่ยเขาจะได้รับความหลุดพ้นเหมือนกันไหมคะแต่ละภาคหรือว่าแม้กระทั่งของเมื่อกี้ถังลาวันได้ข่าวว่าได้ยินว่าเหมือนกับว่าเขาจะได้รับร่างใหม่อะไรแบบนี้ค่ะพี่ก็เลยมีความสงสัยขอบคุณค่ะอาริกฤษณะของของการฆ่าของทุกทุกอวตารเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่พระรามอย่างเดียวแต่ว่าทุกอวตารใช่ไหมใช่ก็เหมือนว่าถ้ามารโดนฆ่าไม่ว่าจะเป็นโดยกฤษณาเองหรือว่าโดยเอ่อนาราชิงฮัตเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกทุกมารทุกตัวเนี่ยจะได้รับความหลุดพ้นไหมเพราะพี่เคยได้ยินเหมือนกับว่าถ้าพระเจ้าปลดปล่อยถึงแม้ว่าคนที่เอ่อโดยสังหารในในสนามโลกุลุกปัสเนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันจะแตกต่างกันแบบไหนขอบคุณค่ะอาริกิชนะ The question is all the demon that be killed by the Lord uh, what will be their destiny all of them will get the same destination or they will go to uh, different Place or how 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 is it? Yes, uh, we, we see that uh, demons killed by Krishna, they get impersonal liberation. Generally, they go to the Brahma j o y t i but there were some special demons who were able to go right into the spiritual world and take a spiritual body. ก็คือคําตอบก็คือต่างกันนะคะก็เพราะอย่างเช่นในลีลาของกฤษณาเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยที่โดนที่โดนกฤษณาสังหารเนี่ยเขาจะได้ไปในโลกของบรมโจตินะคะแต่ว่ามารบางตัวเนี่ยก็จะได้ไปที่โลกทิพย์ Now demons killed by Lord Rama they don't get liberation immediately but you know they're killed on the battlefield Just like we say in the Bhagavad Gita, to die on the battlefield is a glorious death, and they will, if they die fighting on the battlefield, they go to the heavenly planets. They don't know the identity of Lord Rama. They don't think of Lord Rama as the supreme Lord, and they're I mean, generally like they're demons. So they they don't believe in God. They don't recognize the Lord. So they won't go to the spiritual world. <laughs> So we see, like Ravan, Ravan was killed, and Kumbakarn was killed. Two brothers. Next life, they because they were killed by Lord Rama, they took birth in very very wealthy families. Ravan became s i s h u p a l and his brother became d a n t a v a k r a and so they were both kings, and they were both very very wealthy. They had very great power, big armies. แล้วเหมือนกันกับพี่พี่น้องสองคนนะคะ
รา,าวณะกับกุมกรณาที่โดนสังหารไปในชาติของพระรามใช่ไหมคะอีกชาติหน้าเนี่ยเขาก็ได้เกิดใหม่นะคะราวณะเนี่ยกลายเป็นชิชุปานะคะแล้วก็กุมกรณาเนี่ยเป็นดันดาวร์ค่ะซึ่งทั้งสองเนี่ยได้เกิดในครอบครัวที่มีความมั่งคั่งมหาศาลเลยนะคะ No, Ravan and Kumbhakarn, they were actually born of the Brahmana when they were born, but they had been very sinful. They did a lot of sinful things. They were very much in the mode of ignorance and passion. So next life, they didn't become Brahmanas, but they were born in very wealthy Kshatriya families. <laughs> แต่หลังจากเกิดในวันนับพรามเขาก็ได้ทําสิ่งที่ผิดหลักธรรมมากมายนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยอีกชาติหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เกิดเป็นพรามอีกแล้วนะคะเขาก็ได้เกิดในชาติของกษัตริย์ในกษัตริย์แทนแต่ว่ามีความมั่งคั่งอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมาย So after they were killed by Krishna then they went back to Godhead แต่หลังจากที่เขาเนี่ยได้สังหารโดย Krishna นะคะในชาติต่อไปของเขาเนี่ยเขาก็ได้กลับไปหากลับไปที่โลกทิพย์ But Maharaj Dasarath, he was the father of Lord Rama, so he was always thinking of Lord Ram, and he was absorbed in Ram, thinking of Ram at the time of death. So he went back to Godhead. Hmm. Okay. Any other questions? No more questions. Hare Krishna. Yes. อาจารย์ค่ะมีมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างตอนใส่สนามรบอะค่ะเอ่อหลอดบิชมาน่ะที่ตอนนั้นรู้ว่าคริชนาเป็นบักวานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลดปล่อยความตายตัวเองอะค่ะตอนนั้นอะเพราะว่ารู้จักว่าเกิดบิชนามาลบอันนี้เขาจะได้ไปที่ดูกาหรือเปล่าอะค่ะโอเคค่ะ Uh, okay. So she like to ask about Vishma Deva. After he at the end, so he, he will he know that Krishna is the supreme Lord, and then he will leave his body. And after he leave the, his body, he go back to Godhead, or uh, where did he go? Yeah, he went back to Godhead. Vishma is a great devotee. Although he was fighting against Krishna, he's a great devotee. He's one of the twelve Mahajans. So after he left the body, he went back to Godhead, and he goes to a planet where Krishna is worshipped as Partha Sarathi, as the chariot driver of Arjuna, because that's Bhishma's meditation. He always sees Krishna driving the chariot of Arjuna. Uh, เป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่นะคะท่านเป็นหนึ่งในสิบสองมหายานด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่ารูปลักษณ์ของกฤษณาเนี่ยที่ท่านคิดถึงตอนนี้ท่านออกจากร่างเนี่ยก็คือกฤษณาในรูปของปาร์ทสาธีหรือว่าผู้ที่ขับราชรถให้กับอรจุนานั่นเองนะคะเวลาท่านไปที่โลกทิพย์เนี่ยท่านก็ได้ไปอยู่ในที่ที่องค์พระควานเนี่ยชื่อว่าปาร์ทสาธีนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยจินตนาการแล้วก็คิดถึงรูปนั้นของรูปลักษณ์นั้นของกฤษณาอยู่ตลอดตอนนี้ท่านออกจากร่างขอบคุณคุณพระราชาเลขาธิบดีขอบคุณโอเควันนี้มีคำถามอีกคำถามยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ I want to go now. Is it appropriate time? But he had a lot of death to come and remind him that it's a time to go. I'm, I'm sorry. I'm just not getting this bit. คำถามของโยกิตามาตจีนะคะถามว่า
แล้วถ้าในตอนที่อวตารของกฤษณ์เนี่ยเวลาถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องกลับลงทิพย์ในกฤษณ์ก็จัดการแล้วก็กลับเองเลยแต่ทําไมในอวตารของพระรามเนี่ยทําไมกฤษณ์เนี่ยจะต้องมาแบบว่าจะต้องเอ่อในอวตารของพระรามเนี่ยทำไมต้องมีคนมาบอกกฤษณ์ด้วยว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วนะอะไรอย่างนี้ But this is important to understand that Lord Rama is teaching us example. The same way we also get told death is coming very close to us. We see ourselves get old. We see how the skin wrinkles and the hair goes grey, and the power of the senses dry up. We can't see so well anymore. We don't hear so well anymore. We're getting older. We're going to die soon. So we see. Death coming. We have to get ready for death. Hmm. But this is a word of Pharaoh. When Pharaoh came to the world of the man, he said that the death of the man is coming to us all the time. It's like the death of the man is coming to us. ความตายมาเตือนเราในรูปแบบของอะไรในรูปแบบของสีผมนะคะสีผมเนี่ยจะเริ่มผมขาวผมงอกนะแล้วก็ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยจะไม่ไม่มีแรงหรือไม่กระตือรือร้นเหมือนแต่ก่อนตาเนี่ยจะมองได้ไม่ค่อยเห็นแล้วแล้วก็ร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงความแก่ทลาต่างๆเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราเนี่ยใกล้ใกล้จะต้องทิ้งร่างนี้แล้ว So we shouldn't be surprised when we when we come to death we should be ready for it at any moment เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะตกใจว่าอุ้ยทำไมความตายอยู่ดีๆมาหาเราเพราะว่าเราเนี่ยถูกแจ้งเตือนอยู่ทุกนาทีว่ามันไปเข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้ว The personality of death may may not be coming to you but at the same time old age is clearly visible to all of us อาจจะเรานะคะไม่มีบุคลิกภาพแห่งความตายเนี่ยมาพูดให้เราฟังตอนหน้าเหมือนกับพระรามนะคะแต่ว่าแต่ว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอันนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงความใกล้ตายของเรา When the health fails, the body becomes less and less able to perform the functions. We have to recognize it's coming time to give up the body. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องรู้ว่ามันถึงเวลาของเราแล้วนะเวลาร่างกายเราเริ่มแก่เริ่มมีโรคนู่นนั่นนี่เนี่ยคือมันเป็น And so we shouldn't be thinking, oh, why me? Or why this? Why our? Why my husband has to die? Why I have to die? We should understand. Cannot avoid it. The soul is eternal, but the body is temporary. So we should not be thinking, oh, why do I have to die? Oh, why do I have to die? 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 เตือนเราอยู่ตลอดนะคะมันก็ใกล้เข้ามาหาเราทุกทีแต่ว่าร่างกายนี้เท่านั้นนะคะที่ตายไม่ใช่วิญญาณ So when death comes before us we have to accept it you cannot argue you can't say oh no no I'm not ready yet I need more time แล้วเวลาความตายจะมาเยือนเรานะคะเราบอกว่าโอ้อย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งมาเลยเถอะฉันยังไม่พร้อมฉันขอเวลาอีกนิดหน่อยเราไม่สามารถที่จะยืนได้ Perfect answer for the perfect sense it makes. Got it. Thank you. Okay. Thank you. Hare Krishna. Any other Hare Krishna. Any other question? Got one question in this chat box, Guru Maharaj. Okay. Bye. Uh, yeah, it's Mataji. She asked, why, uh, may I ask why Sita did not return to the spiritual world at the same time as Rama? Well, you have to understand that they're always together in the spiritual world. They come to the material world to display these pastimes. To show us the, the the pastime and to show the lila and to attract all of us to go back to the eternal spiritual world. Yeah. 
Lord Rama, Lord Krishna, they can expand themselves. And so Lord Rama is there in the spiritual world, Nayoja, and he also appears here in the material world for some time. So when Mother Sita went back to the earth, actually she went, she's already there in the spiritual world with Lord Rama. She just comes to this world to display some pastimes to attract all of us, to help us all to become devotees. Okay, is that the only question there? Yeah? Yes. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Guru Maharaj. Uh-huh. Yes. Maharaj, I have one question. Uh -huh. That Maharaj tell us, the Lord Ram take everyone with him in Ayodhya Dham, spiritual world, even young or old. Is the same as like a Gulok and Ayodhya same with five rows like a Dasya, Sakya, Vasalya, Madhurya, or it's different? Yes, in, in Ayodhya, the mood is, it's more, you have to understand Lord Rama is the king. So you cannot associate with the king. There's not, there's not so much friendship there, but the mood is more awe and veneration. So it's much more Dasharas. Dasharas is the predominant mood in Vaikuntha. So Ayodhya is there in Vaikuntha. It's a region of Vaikuntha for the devotees of Lord Ram, and they're all in Dasha Ras, the mood of being the servant. Hanuman is the servant. Hanuman is kneeling with his, arm, with his palms together, praying to Lord Rama, please engage me in your service. So this is the mood in relation to Lord Ram. Ram is the king, and the devotees are all servants. Dasha Ras. เพราะฉะนั้นคําถามของโปรจีนะคะที่บอกบอกว่าสาวทุกคนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเค้าก็ไปที่โลกคลิปหรือว่าโลกของพระรามในแล้ว